Fala pessoal, aqui estamos para o quinto episódio do ValorizeCast, seu podcast é, focado em informações sobre mercado financeiro, sobre investimentos, sobre os principais investimentos disponíveis. Hoje, no quinto episódio do ValorizeCast, a gente vai falar de muita coisa interessante aqui. Hoje, dia 17 de novembro de 2020, muitas notícias que movimentam os mercados, tanto nacional quanto internacional. Legal? Vamos então começar. Vamos falar um pouquinho sobre, primeiro tópico, né? resultados de Qualicorp, né? operadora de planos de saúde Qualicorp, divulgou na noite dessa segunda-feira, dia 16, que teve um lucro líquido de 130,9 milhões no terceiro trimestre, uma alta de 18,1% sobre o lucro líquido de, do, de 2019, né? do mesmo trimestre de 2019. A receita líquida da Qualicorp também no terceiro trimestre deste ano atingiu 4,5 bilhões, né? uma alta de 1,3% comparado com o mesmo período de 2019. O EBITDA, né, que mede o lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização, uh, avançou 5,4% no terceiro trimestre de 2020 para 272,9 milhões de reais, uh, um, um incremento em comparação com o mesmo período de 2019. Ainda sobre Qualicorp, pessoal, é importante também destacar né, que ela é, anunciou é, a compra da Plural Gestão em planos de saúde, né, pagando aí 205 milhões com uma participação de 75% nessas empresas. Uma excelente notícia, uma empresa que paga excelentes dividendos, está num setor bastante resiliente, então bastante interessante notícias, tanto de resultados quanto dessa nova aquisição da Qualicorp, tá? É uh, importante também falar que essa aquisição né, da Plural, a Plural é dona de um portfólio de 96 mil clientes, né? e ainda também a Oxcorp tem uma rede de 5 mil corretores. Então, uma aquisição bastante importante aí da, da Qualicorp, a Plural Gestão em Plano de Saúde e a Oxcorp, Oxcorp né? duas importantes aquisições, trazendo ainda mais robustez para a empresa, para a companhia Qualicorp. Tá? Segunda notícia importante aqui para destacar para todos vocês que acompanham o ValorizeCast, é sobre o IPO da Rede Dó, pessoal. O IPO uh, foi anunciado na noite de ontem, na noite de segunda-feira, dia 16 de novembro. Uh, o IPO da Rede Dó, a Rede Dó, para quem não conhece, é a maior rede de hospitais da América Latina. Esse que pode ser o segundo maior IPO da história da B3. Tá? Uh, fontes próximas da oferta disseram ao Brasil Journal, que é a matéria que publicou ali as notícias mais consolidadas sobre o IPO, Uh, que esse, essa abertura de capital da companhia já traiu interesse de gestoras muito renomadas, muito importantes aqui no Brasil, como a Dynamo, como a Atmos, como a Constellation. Então, várias empresas aí, inclusive a Durable Capital Partners, que é a gestora de Nova York, que ancorou o IPO da XP. Né? Então, é um IPO bastante interessante, chegando mais próximo, a gente vai ter ainda mais detalhes da oferta, uma análise ainda mais estruturada, eu vou preparar aqui para vocês, tá? A faixa do IPO, ela vai de R$ 48,91, R$ 48,91 até R$ 64,35, né? Então, a gente vai ver né, em qual faixa de preço que esse IPO uh, vai, vai, vai iniciar, né? Essa abertura de, de, de ações, tá? Vou, tô bem interessado nesse IPO, né? Uh, falando aqui para vocês, então, parece bastante interessante, tá? Uh, o pricing da oferta ele está marcado para o dia 8 de dezembro, o dia que vai ser precificado de fato a, a, o IPO da Rede Dor. E o papel ele começa a ser negociado no dia 10 de dezembro. Tá? Lembrando que a Rede Dor tem uma participação bastante interessante da Qualicorp, pode vir aí a, a fazer uma aquisição de um pedaço maior da Qualicorp. Então, bastante interessante essa matéria aí, fica, vamos ficar bastante ligados em relação ao IPO da Rede Dor. Tá? Uh, um outro tema que movimentou muitos mercados no, no, no dia de ontem né, foram, uh, foram a, as vendas e as compras, né, as movimentações do Warren Buffett, né, o maior gestor de todos os tempos, o maior gestor da história, uh, for, uh, fez movimentações relevantes aí ao final do terceiro trimestre, tá? uh, fez uh, vendas importantes de, posi de posições que ele tem em bancos, né, ele vendeu aí em torno de 94% de P. Morgan, né, um dos principais bancos americanos, uma venda bastante relevante, né? praticamente zerando a sua posição no Deep Morgan. Tá? Vendeu aí 46% da sua posição que ele tinha em Wells Fargo, também quarto maior banco dos Estados Unidos, uma venda bastante representativa. Hoje, o Wells Fargo, que representava em torno de 3% da, da Berkshire Hathaway, 
representa aproximadamente agora, com essa venda da posição, mais ou menos 1,5% da posição. Tá? Em contrapartida, ele aumentou a sua posição em Bank of America, aumentou em 9,2% a sua posição em Bank of America. Então, reduziu duas posições em bancos e aumentou uma posição no Bank of America. Tá? Uh, se posicionou também em empresas farmacêuticas consolidadas aí do mercado, né? então comprou é, ações da Pfizer, ações da Berkel Company, então empresas farmacêuticas aí ligadas à questão do, da, da vacina do coronavírus e uma série de coisas, uh, e também comprou a T-Mobile, né? então uh, mais uma aquisição importante aí, olhando o 5G, olhando o avanço de telefonia, então uma aquisição bastante importante, tá? Uh, essas informações em relação a movimentações de, de grandes investidores, vocês também podem acompanhar no site chamado Guru Focus, tá? Guru Focus, Focus com F-O-C-U-S, tá? Então, você tem várias informações, um, um site que vocês conseguem ter informações gratuitas de, das principais movimentações do mercado financeiro, legal? E vamos para o último destaque aqui, né, falando... É, de algo que movimentou bastante né, os mercados assim, também no final do pregão de ontem, que é a Tesla, né, companhia aí de produtora de carros elétricos, uh, está indo para o S&P né, a partir de dezembro. Ela vai integrar o principal índice de ações americanos no final de dezembro. Uh, isso é importantíssimo, tá? porque a Tesla é uma das maiores companhias e ela entrando ela já vai representar uma fatia bastante considerada do S&P, tanto é que a inclusão da empresa nesse principal índice vai, vai ter que ser feita em duas partes, né? Muitos fundos, pessoal, que eles compram o S&P, né? então eles investem no próprio índice, eles vão ter que vender ações de outras empresas para poder comprar aí em torno de 41 bilhões de dólares em ações da Tesla, né? para poder replicar o principal índice de ações americanas, né? que é o S&P 500, que representa aí a média, né? as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Tá? A ação, nesse exato momento que eu gravo esse podcast aqui, é, ela já vem subindo muito forte na Bolsa Americana, ela vem subindo em torno de 12% lá nos Estados Unidos, agora que é 11 horas e 53 minutos, a Tesla aí, nesse exato momento, um dia após essa, esse anúncio, já sobe 11,12%. Né? Então, ao longo desse mês, muito provavelmente a gente vai ter aí um, uma, uma alta bastante expressiva, a Tesla que já sobe mais de 400% ao longo do ano de 2020, tá? Uh, hoje, no dia 17 de novembro, também estreia o Disney Plus aqui no Brasil. Né? Então, para quem fez assinatura, conseguiu algum desconto aí, hoje tem uh, a estreia do Disney Plus no Brasil. A Disney, que já uh, conseguiu a adesão de mais de 70 milhões de assinantes do seu serviço de streaming, concorrendo de frente aí com o Netflix. Uh, Disney bastante animada, né? as ações uh, tiveram movimentações bastante positivas aí nas últimas semanas. E a Disney, pessoal, que ela pode ser uma das grandes vencedoras, né? Olho atento a Disney para esse próximo ciclo de 2021, 2022, com a reabertura dos parques, com o crescimento dessa oferta do, do streaming da Disney Plus, espalhando pelo mundo inteiro, mais uma receita recorrente para a empresa. E fora a reabertura dos parques, fora a reabertura da economia, que pode movimentar uh, bastante fluxo para as ações da companhia. Bom, gente, esse foi o quinto podcast aqui, o quinto episódio do Valorize Cash. Espero que as notícias aí possam ter trazido uh, ainda mais uh, clareza sobre os mercados, tanto de notícias no Brasil quanto notícias no exterior. A gente fica por aqui, eu encontro vocês no nosso próximo episódio. Um forte abraço!